வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்னைக்கு செய்ய போற டிஷ் பால் பருப்பு பாயாசங்க அது எப்படி செய்யலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்ன்றத இப்ப பாக்கலாங்க நான் வந்து இப்ப நான் ஒரு கால் கப் பைத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அந்த ஸ்மெல் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வறுத்தா போதும் இப்போ அதை எடுத்து வேற ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ குக்கர் வச்சிருக்கிறேன் நல்லா இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம குக்கரில் இந்த பருப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் பச்சரிசி பச்சரிசி இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் பாஸ்மதி அரிசி இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாங்க இதையும் நல்லா கழுவிடலாம் வாஷ் பண்ணி இதையும் அந்த பருப்போடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இப்போ நல்லா வந்து ஒரு ஒரு கப் தண்ணி விட்டுடலாம் அதில் ஒரு கப் தண்ணி விட்டு நல்லா அதை மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் அதாவது குழைய வேகிற மாதிரி அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ இது வேகட்டும் இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துருக்கிறேன் நான் வந்து வீட்டிலே இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி கோவா செய்கிறதுன்றதுக்காக நான் பண்ணுறேங்க இதை நான் அதாவது வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம்ன்றது வந்து ஆப்ஷனல் தான் க்ரீம் இல்லைனாக்க கூட நம்ம கோவா செய்யலாம் இப்போ ஒரு கப் பால் விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு கப் மில்க் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் டீ வந்து சிம்பில் வச்சுருங்க கட்டி தட்டாமல் நல்லா அப்படியே கலகிக்கிட்டே இருங்க இதெல்லாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடும் உங்களுக்கு நல்லா திக்காக கோவாவாக ஆகிறதுக்கு பாருங்கள் இப்போ நல்லா திக்காக பாரு பால் கோவா மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாம் வெறும் பால் கூட வாங்கி வச்சுக்கணும் நீங்கள் சுண்டு அப்படியே நம்ம காய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்கா உங்களுக்கு கோவா கிடைக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பால் கோவா இப்போ பார்க்கலாம் இந்த பருப்பு வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா குழைய வந்துருச்சு அரிசியும் பருப்பும் இப்போ ஒரு கரண்டியால் வச்சு நல்லா அதை மசிச்சிக்கலாம் பாரு நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு லிட்ரு பால் எடுத்துருக்குறேன் நல்லா திக் பால் தான் எடுத்துருக்குறேங்க நான் இந்த பாலை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கலக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும் இப்போ நல்லா இது கொதி வந்துருச்சு பாருங்க பத்து நிமிஷமாக நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் பாலை இப்போ அந்த வேக வச்ச அரிசி பருப்பு இருக்குல்ல அதை குழச்சியாச்சு அதை எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கட்டி தட்டாமல் வரணும் தீ வந்து சிம்பில் வச்சுடுங்க இதை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழச்சிக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் பால் எடுத்து ஊற்றி கூட நீங்கள் குழச்சி கூட நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஏலக்காய் பவுடர் சேர்க்குறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ சர்க்கரை ஒரு ஒரு கப் சர்க்கரை சேர்க்குறேன் ஸ்வீட் வந்து அவங்கவுங்க பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த கோவா வந்து உங்களுக்கு கடையிலையும் கிடைக்குங்க உங்களுக்கு ஸ்வீட் கோவாவும் இருக்கும் ஸ்வீட் இல்லாத கோவாவும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கியே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்வீட் கோவா சேர்த்திங்கன்னாக்கா சர்க்கரை கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு அந்த கோவாவை சேர்க்குறேன் ரெடி பண்ண இல்லைங்களா அந்த கோவாவை இதோட சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் கோவா வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க அப்படி இல்லாமையும் இந்த நீங்கள் பாயாசம் செய்யலாம் இது போடும்போது நல்லா ரிச்சாக இருக்கும்னால தான் இதை நாங்கள் போடுறேன் நான் கொஞ்சம் குங்குமப்பூ குங்குமப்பூ கூட ஆப்ஷனல் தான் லைட்டாக பாலில் கலந்து விட்டுருக்கேன் நான் அதையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து இந்த ரம்ஜான் நோம்பு இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதனால் இவங்க முஸ்லீம் வீட்டிலலாம் வந்து இது ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க அதில் வந்து நான் நட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் பாதாம் முந்திரி எல்லாம் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த பாயாசம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சுங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த பாயாசம் இப்போ அதை எடுத்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நான் ரொம்ப டேஸ்டி ரிச்சாக இருக்கும் இந்த பாயாசம் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி